Šuković iz Kovaradina i Milan Kovaradina iz Novog Sada. Četvrti sudija meča, Nova Krasinović iz Lovčenca. Delega Kovarskog Saveza Srbije, predrag Mili Vojnić iz Čaka.
Srbiju u prethodnih dana, javne ličnosti klubovi, nacionalni klubovi, broje ljudi koji ljudi uključili su se u akciju za tijel ima malo srce. U ovom inicijativi priključuje se i futbasi klub s ovom pojem zajedno se stvarno na način. tako da ćete moći dati svoj bilo pomoći za lečenje Tijane Obnjanović i tako iskazati svoju humanost, pokažemo da su udružičani uvek bili humani.
Srpskih partizana, umesto Predraga Luke u igru ulazi igra sa brojem 10 i Omar Silva.
zajedno umjesto Marka Čekovića u dolazi igraš sa brojem 11 Nikola Ninković.
i žuti karton igrač Slavona sa brojem 5, Zoran Knežević.
igrat će se još pet minuta sudijske nadobrade.
Pre svega želim da čestitam igračima jedne i druge ekipe na stvarno izvarednoj futbolskoj predstavi danas. Možda se neko neće složiti sa mnom, ali bilo je tu stvarno dosta stvari koje su bile lepe i koje dovode publiku na stadion. Sloboda možda malo zatvorenija, ali veoma dobro organizovana. Znali smo i pre ove utakmice da neće biti lako. Normalno očekivali smo da možemo da napravimo nešto više. Međutim, i napravili smo par izglednih prilika. Međutim, i Sloboda je imala par kontri, polu kontri. Jednu stvarno fenomenalnu šansu kada je samo zahvaljujući golmanu Stojkoviću rezultat ostao ovakav kakav je. Prema tome, kažem, nemamo puno za čime da žalimo. Probali smo, nije nam išlo danas, jednostavno to je jedno od onih dana kada lopta neće u ovo normalno. Neke od ovih situacija koje smo mi danas promašili, momci lagano rešavaju, ali u futbolu je to tako kada se neke stvari ne ispuštaju i onda... Onda se desi što se desi. I kada smo imali 11 bodova prednosti, ja sam rekao da ništa nije gotovo, mnogi mi nisu verovali. Sada na sedam isto tako kažem da ništa nije gotovo jer u ovoj ligi ovako i kakva je, svako svakog može da dobije. Sloboda, nadam se da će nastaviti ovaj niz bez poraza a mi se okrećemo onome što nas čeka u nedelju, a to je još jedna izuzetno važna utakmica i to proti Vojvodine. Kažem, večera ćemo se odmoriti i onda krećemo, jer nema vremena puno za kukanjem. Čestito bi i mom kolegi na svemu što je do sada napravio za ovaj užički futbal ovde u kraju i želim puno sreće u nastavku šampionata. Hvala gospodine Brnezoviću i za kameru ovde. Pa šta bih mogu da kažem, osim da se zahvalim svom kolegi i možda najboljem treneru u Srbiji koji pokazuje to od ove godine, pošto šampion si gazi kroz našu ligu, a što se tiče utakmice, Rekao sam da ćemo tešiti da napravimo dve pobede na tribinama i na terenu i mislim da smo bez obzira na nulu na terenu imali i pobede na tribinama i na terenu jer uđička publika protiv mnogobrojne abmije navijača partizana držala je sve vreme jak ritam, vodila svoj klub i lepo je kad se sa istoka, zapada i juga čuje totalna podrška svome klubu, zbog toga bi se štito i zahvalili se još jedan put na takvoj podršci. Korektno kao i uvek u utakmicima slobode kad su velike utakmice i zaista je bilo to prelepo popodne u Užičkom kraju. Što je tiše same utakmice, mi smo znali normalno da je partiza mnogo jak i reto gubi utakmice, tako da nismo htjeli da idemo grlom u jagode, nego smo postavili jednu onako blok igru, elastično sa željom da uvek kada dođemo do lopti izlazimo visoku polu kontru i kontru. I mislim da nam je to uspevalo tokom prvo po vreme osim jednog pada koncentracije kada je partizan imao fenomenalnu šansu a mi smo možda imali jedno od četiri, pet dobre situacije kada taj završni pas nije baš najbolje profunkcionisao i da nismo uspjeli da dobijemo taj miran pas u samoj završnici. Znači dozvolili smo partizanu da igra tamo gde nije jak, znači gde je manje kreativan i mislim da je to sve bilo pod kontrolom. Drugo po vreme Mi smo ušli sa željom da pobedimo, znači ponavljam i tako smo odigrali, Partizan isto sa željom da se pobedi i onda kad se tako postoji stvari onda i sa jedne i sa druge strane mora se otvori prostor i šansa za, i mužnost za šansu i mislim da ih je bilo i na strani Partizana koji je imao nekoliko dobrih šansi za materializaciju, ali isto i Slobode imala svoje prilike da je mogla da napati mnogo pehova i nesje koje je imala u posljednje godine, ali Bog čuva to i vratno će nalati nekom trudu kad se jurimo možda za šampionsku titulu ili jurimo Evropu, tako da nismo ljuti što nas nije povedo u ovoj dve situacije kad smo ukli kontru 3 na 1, jer nije teško vući kontru, nije lako vući kontru kod prezana 3 na 1, I nije lako, mislim, šansa Pilipovića teže promašnjeg odati gol, onda šansa Pejovića. Kažem, 
zaista lepo utakmice kad svoje toliko šanse i jedni i drugi protivnik onda moramo biti zadovoljni utakmicom. Visok ritam utakmice, visoka želja za pobedu i sve ono što futbol čini lepo. Mislim iznad proseka srpskog futbola. Ja sam rekao da su partizani zvezde i partizani svoboda ekipe koje igraju možda najbolje futbolu u zemlji i onda kad su take dve ekipe najlepši u zemlji onda mora i biti ovakva utakmica. Ono što mi je drago to je da smo pokazali da je Begluk ne osvojeva tvrđava za ne tako ustavno čao male klube, nego za velike. Jer mislim se zvezda ovde provukla, ne znam ja kako, nije zaslužila ni pod osvoja tri i to je jedini porad slobode u poslednjih 13 meseci. Još jedna bitna statistička stvara to je da sloboda u poslednjih četiri utakmice ima tri postavne rezultata u odnosu na šampiona. I ja bih volio da nađemo još neke ekipu u srpskom futbolu koja može se pohvaliti takvim stvarima. Tako da imamo dosta lepih stvari na kojima možemo da gradimo svoju budućnost i ponavljam, težimo da ovo prvenstvo privedemo kraju. Ono što je najosnovnije, najbitnije je da sloboda ove godine izburi opstanak i onda da pokušamo na leto da se uključimo u borbu za ne ono što kažemo četvrto šesto mesto, nego u borbu za sam vrh srpskog futbola.